sometimes allow us to start on our own strength. Dios a veces permite que empecemos a trabajar en nuestras propias fuerzas. You may be doing things on your own. You think you are the one doing it. Y muchas veces estás trabajando en tus fuerzas. But you don't know God is leading. Pero tú no sabes que Dios te está guiando. You may see God doing something in the life of a person. Usted puede ver a Dios haciendo cosas en la vida de otras personas. And you say, oh. What about my own? What about me? What about me? Y usted se pregunta qué pasa conmigo. We naturally compare ourselves. Naturalmente usted se compara with others. Con otros. But the way and manner God executes His plan in our life Pero differs. La forma en que Dios ejecuta su plan es diferente para cada uno. If you know whom you are in Christ Jesus, si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, go and read the book of Acts chapter 20. En el libro de Hechos capítulo 20. Apostle Paul, el apóstol Pablo, when Paul was going to Jerusalem, cuando él iba hacia Jerusalén, he met the elders of the church in Ephesus. Él conoció a los ancianos de Ephesus. He told them, he said to them, y les dijo, you will no longer see my face. Ya no verán más mi cara. Because he knew, porque él sabía, he's going to exit this world. Estaba de salida de este mundo. He knew, él sabía, that his tribulation, que sus tribulaciones, may lead him to be killed because of Jesus. Él iba a ser matado, lo iban a matar por Jesús. He said that every city, toda ciudad, the Spirit is telling me, el Espíritu me está diciendo, that tribulation is waiting for me. Que las tribulaciones son buenas para mí. So we tell them today, ya terminaron. You will see my face no more. Así que no verán mi cara nunca más. Everyone went to their knees and began to cry. Todos estuvieron en sus rodillas y empezaron a llorar. Don't go, don't go, don't no, go. No te vayas, no te vayas. Paul say, why are you breaking my heart? Pero por qué rompen mi corazón, dijo Pablo. I'm going. Me voy. Whether I live, cuando me vaya. Whether I die, ya sea que me Let the vaya. name of Jesus be glorified. O me muera, el nombre de Jesucristo sea glorificado. When they saw that they could not hold him, Paul went. Cuando do, do you know observó, why? Observó que querían retenerlo, Because él se fue. Paul knew whom he really was in Christ Jesus. Porque Pablo sabía quién era realmente en Jesucristo, por eso se quería ir. Paul knew he is already a citizen of heaven. Pablo sabía que ya era un ciudadano del cielo. Paul knew he has eaten a life already. Él sabía que había vivido la vida ya. Paul knew that this body is not going to him. Y he, que este cuerpo no era de él. He is a spiritual man. Él era un hombre espiritual. He is a born again. Y era nacido de nuevo. He was on earth. Y está aquí la tierra. But he was already in heaven. Pero él ya estaba en el cielo. Do you know that heaven is here? ¿Usted sabe que el cielo está acá? Where is heaven? ¿Dónde está el cielo? Where is God? ¿Dónde está Dios? Where is Holy Spirit? ¿Dónde está el Espíritu Santo? In your heart. En su corazón. Jesus said in the book of Luke chapter 17 verse 20. Lucas 17 versículo 20. That the kingdom of God, que el reino de Dios, does not come by sight. No es por vista. For the kingdom of God, que el reino de Dios, is within you. Está en su corazón. The Bible says in Ephesians chapter 3 verse 17. Efesios 3 17. If the Holy Spirit is in me, si el Espíritu Santo está en as mí. As Jesus said in John Juan chapter 14, capítulo 14, verse 17. Versículo 17. He said the Holy Spirit he is with you, he will be in you. Así que el Espíritu estará en ti. If God Almighty, si Dios Todopoderoso is inside of you. Está dentro de ti. Oh my God, who can be against you? ¿Quién, quién puede estar en contra de ti? When Jesus came on earth, cuando Jesús vino a la tierra, God Almighty, Dios Todopoderoso, came on earth, vino a la tierra. They look at the body of Jesus. Ellos veían el cuerpo de Jesús. And they commonized him. Y lo consideraron común. So, ah, the son of Mary. Ese no es, y preguntaban, ese no es el hijo de María. We see your brother and sisters here. No miramos y observamos tus hermanos aquí. How can you say you are from heaven? ¿Cómo puedes decir tú que eres de los cielos? 
They didn't know who Jesus was. No sabía quién era Jesús. When Jesus was going to the cross, pero cuando Jesús fue a la cruz, he did it for you and me. Él lo hizo por ti y por mí. When people were crying, he said, "Don't cry for me. Cry for you." No lloren por mí cuando vaya a la cruz. Lloren por ustedes. God wants us to experience heaven. Dios quiere que experimentemos el cielo acá. The gift of God in our lives. El don y regalo de Dios en nuestra vida. Is to believe God for eternal life. Es creer en Dios para vida eterna. Is to believe God for salvation. Es creer en Dios para salvación. Once you do that, una vez tú hagas eso, you will know yourself. Te conocerás a ti and mismo. And Satan is defeated forever. Y Satanás es derrotado para siempre. Satan is a carnal spirit. Satanás es un espíritu carnal. This means he can only tempt you by things on the outside. Quiere decir que solamente te da tentaciones con cosas de afuera. Money, fame, popularity, things on the outside. Dinero, earthly things. popularidad, cosas de afuera. But the things of heaven. Pero las cosas de cielo. Does not want you to know it. Él no quiere que tú las conozcas. Matthew chapter 4. Mateo capítulo 4. All these belong to me. Worship me, I'm going to give it to you. Todas estas cosas me pertenecen a ti y te las puedo dar, le decía, tento a Jesús. We don't believe God for blessing, we believe in God himself. No creemos en Jesús por sus bendiciones, creemos en Jesús por sí mismo. The moment your faith is anchored on God's ability and grace in your life. Cuando su fe está anclada en Jesús nothing absolutely nothing on the outside will disturb you nada del exterior te puede distraer y te puede I stand provocar. here telling you y estoy aquí diciéndole a ustedes with the witness of heaven desde el cielo con la palabra de Dios that no one can believe Jesus in vain que nadie cree en Jesús en vano Jesus is faithful Jesús es fiel that's his name ese es su nombre. He will never abandon you. Él nunca te abandonará. He will never forsake you. Él nunca te traicionará. That's why you are still alive. Por eso estás todavía vivo. The devil had many plans to finish you. El enemigo ha tenido muchos planes para terminar contigo. But all his plans has been cancelled. Pero todos sus planes han sido cancelados. You have had so many fears in your life. Has tenido tantos miedos en tu vida. So many fears. Tantos miedos. But see yourself today. Pero mírate hoy. What you are afraid of? De qué tienes miedo? Has never come to pass. Nunca llegó a suceder. But unfortunately, pero desafortunadamente, those fears, esos miedos, stopped you. Te han detenido. From han doing many things in your life. Y han evitado que tú hagas cosas en tu vida. Fear, el miedo, is the greatest enemy than Satan himself. Es el principal enemigo mucho más grande que Satanás mismo. Do you know why? Usted sabe por qué? Fear, el miedo, increases, incrementa, the size of your problem, el la, el tamaño de tu problema, mentally, mentalmente. You begin to see your problem, comienzas a ver tu problema, bigger than God, más grande que Dios. And when you begin to see your problem more than God, y cuando comienzas a ver tu problema de esa manera más grande que Dios, you lose your focus. Te desenfocas. That's why in the book of Numbers, that es por eso en el libro de Números, when God was leading them to the promised land, cuando Dios llevaba a su pueblo a la tierra prometida, they sent twelve people to go and spy the land. Ellos enviaron doce espías a ver la tierra prometida. When they walked for forty days, y caminaron por cuarenta días, to explore the promised land, para explorar la tierra prometida, they wanted to have evidence. Ellos querían tener evidencia that the promise of God, que la promesa de Dios, was truly good. Era realmente buena. God is good. Dios es bueno. All the time. Todo el tiempo. When they came out, cuando volvieron, they brought, ellos trajeron the fruit, 
los alimentos Present all sorts of fruit toda clase de frutas that the land is good indeed y definitivamente la tierra es muy buena there were 12 eran 12 10 of them 10 10 de ellos say hey dijo cómo we can't go there no podemos entrar we can't go there no podemos ir ahí those people esa gente giants gigantes we were nosotros like grasshopper éramos como langosta in our sight and in their sight y en nuestra visión y ellos eran grandísimos they began to see the enemy ustedes comenzaron a ver al enemigo stronger than them más grande y más fuerte que ellos stronger than god más fuerte que dios and they forgot something y se olvidaron de algo the bible says que la biblia dijo the presence of god que la presencia de dios clouds of la, god en la nube de dios was over their heads estaba sobre sus cabezas if they raised their head they would see god cuando ellos alzaban sus ojos ahí estaba dios but the report given by the 10 people pero el reporte dado por los 12 gave them fear y los 10 estaban so much fear de dio tanto miedo that they forget que ellos olvidaron that god was on top of their head que dios estaba encima de ellos and they begin to mama y comenzaron a murmurar this is the devil for you y esto es he want you to focus on the outside. El enemigo quiere que tú te enfoques en el exterior. He wants you to focus on your problem. Quiere que te enfoques en tu problema. He wants you to focus on what you do not have. Y quiere que te enfoques en lo que tú no tienes. If you look back, si miras atrás, right when you were young, desde tu niñez, you will see, tú podrás ver many things Jesus has saved you from. Que hay muchas cosas que Jesús te ha salvado. There are many situations Hay muchas situaciones that God has removed que Dios ha quitado de tu vida. On your way, en tu camino, there are many things that happen on the night muchas cosas cuando tú estás that Jesus has stopped from reaching you que Dios ha, no ha permitido que te toquen mientras duermes. The Bible says in the book of Hebrew, chapter 1, verse 14, Hebreo, capítulo 1, versículo 14, that there are angels of God, que hay ángeles de Dios, that God has sent to those who inherit salvation, que Dios ha enviado por aquellos que son herederos de la salvación. They are with you. No saben que están contigo. But you can't see them. Pero no puedes verlos. But if you know they are with you, pero si tú los ves, si you tú will sabes, not be afraid. No tendrás miedo. So you are here this morning. Así que estás aquí en esta mañana. In the presence of Jesus. En la presencia de Jesús. Today is Sunday. Hoy es domingo. The Bible says on the third day. Y Dios dice, había dice que en el tercer día. Jesus rose from the dead. Jesús se levantó de los muertos. Do you believe that? ¿Usted cree en eso? Jesus is not a man. Jesús no es un He's more than that. Es mucho He más. He's the él. Lord. Él es el Señor. Jesus said in John chapter 8. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verse 23. Versículo 23. He said to the Pharisees él le dijo a los fariseos you are from under ustedes son de abajo I am from above yo soy de arriba you are of this world vosotros soy de este mundo I am not of this world yo no soy de este mundo God said Dios dijo when Adam sinned in the book of Genesis cuando Adán pecó en el libro de Genesis he said you are dust tú eres polvo You are going back to dust. Y vas de nuevo al polvo. But Jesus, pero Jesús, is not from the dust. No es del polvo. He's from heaven. Es del cielo. That's why he rose from the dead. Por eso se levantó de los muertos. Now, ahora, God is invisible. Dios es invisible. But God is omnipotent. Pero Dios es omnipotente. God is invisible. Dios es invisible, but God is omniscient. He knows all things. Pero Dios es omnisciente y conoce toda la He cosa. knows you by name. Te conoce por tu nombre. He knows you when you are in your mother's womb. 
Él te conoce desde el vientre de tu madre. All you need to know today Solamente necesitas saber hoy is to know that Jesus is alive. que Jesús está vivo. He has paid the price for you. Y pagó un precio por ti. And he is by your side. Y está por ti. If you believe God, si tú le crees a Dios, for salvation, por salvación. If you believe, si tú crees, that Jesus Christ came on earth, que Jesús vino a la tierra, to put an end to your past, para poner un final a tu pasado, and to give birth to your future, y dar nacimiento a tu futuro, you will rejoice. Te regocijarías. So it is never too late. Nunca es demasiado tarde. As far as it is the will of God. Mientras sea la voluntad de Dios. Your vision, tu visión, his plan, sus planes, in your life, en tu vida, is not regulated, no está regulada, by the calendar of man, por el calendario de los hombres, but by the heavenly calendar pero por la agenda del cielo. Don't say, no diga, I'm too old. Estoy demasiado viejo. No, no. No. You are not too old. No estás demasiado. You are not too young. Tú eres joven to succeed. No estás tampoco demasiado joven para tener éxito. What God has destined you to be lo que Dios ha destinado para que tú seas is beyond está mucho más allá natural descendant. tu discernimiento natural What God has destined you to be, lo que Dios ha designado que tú seas can happen in a twinkle of an eye. puede pasar en un pestañar de ojos Jesus can change your life now at this moment Dios puede, Jesús puede cambiar tu vida ahora en este momento because Jesus is here in our midst. Porque Jesús está aquí en el medio. The Holy Spirit is here in our midst. El Espíritu Santo está aquí because en el medio. We believe it because Jesus said it. Nosotros, Jesús lo dijo. That where two are gathered in my name. Cuando hay dos o más en mi nombre. I am there. Yo estoy ahí. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. The Holy Spirit is the same yesterday, today, and forever. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y para siempre. God the Father is the same yesterday, today, and forever. El Padre es el mismo ayer, hoy y siempre. The Bible means the same yesterday, today, and forever. La Biblia significa lo mismo ayer, hoy y siempre. Your yesterday, tu ayer, is history. Es historia. Today, hoy, is opportunity for you. Es una oportunidad para ti. What is new? Lo que es nuevo. In your life, en tu vida, is not on the outside. No está en el exterior. What is new? Lo que es nuevo. Start inside you today if you believe. Está dentro de ti el día de hoy. The Holy Spirit is busy planting the seed of what you are becoming. El Espíritu Santo está ocupado plantando la semilla en lo que te estás convirtiendo. As we are speaking, a medida que hablamos, as your heart is opened, a medida que tu corazón está abierto, is planting the seed. Está sembrando la semilla of what you are becoming. Lo que en lo que tú te estás convirtiendo. In the book of Acts en el libro de Hechos, chapter 10, capítulo número 10, there was one man called Cornelius. Había un hombre llamado Cornelio. The Bible says he was God-fearing man. Era un hombre temeroso de Dios. He was giving money to the poor people. Y le daba dinero a la gente pobre. And he prayed. Y él oró. An angel of God came. Un ángel de Dios vino. And said, go and call for one man called Simon Peter. Y llamó un hombre que se llamó Pedro. He will come. P Pedro va a venir. He will speak. Él va a hablar. Words that will save you. Palabras de salvación. When Peter came. 
Cuando Pedro vino, when he began to speak about Jesus, cuando él comenzó a hablar de Jesús, when they believe about Jesus, cuando él comenzó a hablar de Jesús, the Holy Ghost descended. El Espíritu fue enviado. If you believe that Jesus is the Son of God, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, if you believe Jesus died for you, que si tú crees que Jesús murió por ti, if you believe ti, He rose from the dead, si tú crees que él se levantó de los muertos. If you believe Jesus is sitting at the right hand of God praying for you. Y que él está al lado del Padre a la derecha orando por ti. If you believe Jesus has done everything for you. Si tú crees que Jesús lo hizo todo por ti. If you believe with your heart. Si tú lo crees en tu corazón. Sky will be your limit as from today. El cielo será tu límite a partir de hoy. That's the greatest miracle. Ese es el gran milagro. Salomón said there is nothing new under the sky. Salomón dijo no hay nada nuevo debajo de la, del cielo. That's what King Salomón said. Eso fue lo que dijo el rey Salomón. There is nothing new under heavens. Y es no hay nada nuevo debajo de los cielos. When he was saying this, pero Jesus has not yet come. Jesús todavía no había venido. But today I'm going to answer Salomón. Pero yo hoy voy a contestar a Salomón. There is something new. Que hay una, ahí está Jesús. Jesus has come to make all things new in your heart. Jesús vino a hacer cosas nuevas en tu vida y en tu corazón. So we are going to pray. Así que vamos a orar. Because God is the God of order. Porque Dios es un Dios de orden. When you are constructing, building this building, cuando estamos construyendo un edificio, you start by the foundation. Comenzamos por los fundamentos. We start by the foundation. Comenzamos por los fundamentos. When the foundation is well laid, cuando las fundaciones you can build stories and stories on top of it. Buenas, puedes construir hacia arriba muchos pisos. The first place we need to be blessed. El primer lugar que tenemos que hacer es bendecir. The first place we need to be strong. El, el primer lugar que tenemos que ser fuertes is in our spirit. Es en nuestro espíritu. Right now, ahora mismo, I want you to realize something. Yo quiero que crea algo. When you know that Jesus, cuando usted sabe que Jesús, has come to make you a new creation, ha venido a hacer de ti una nueva creación. When you know that Jesus has come to bring the kingdom of God in your heart, cuando él ha traído el reino de Dios a tu corazón. When you know that Jesus has come to change your life. Cuando tú sabes que él ha venido a cambiar tu vida. That's why he came from heaven. Eso por por ese motivo él vino del cielo That's a la tierra. That's why he suffered for us. Por eso él sufrió por nosotros. That's why he died and rose again. Por eso él murió to give you a free gift. Resucitó para darte un regalo. To give you the gift of the Holy Spirit for those who believe. Para darte el regalo del Espíritu Santo a aquellos en que creen. That's why he wants your heart. Por eso él quiere tu corazón. He says these people are coming closer to me with their lips. Estas personas están cerca de mí por sus labios. But their heart is far from me. Pero su corazón está lejos de mí. Matthew 15 verse 8. Mateo 15 versículo 8. Right now, ahora mismo, I want you to begin to experience something new in your life today. Yo quiero que ustedes experimenten algo nuevo en sus vidas el día de hoy. Don't focus on me. No se enfoque en mí. Don't focus on the person sitting next to you. No se enfoque en la persona que están a su lado. I want you to become to focus inside of you. Yo quiero que se enfoque dentro de usted. I want you to think deep inside of you in your heart. Que se enfoque dentro de su corazón that profundo. That Jesus is standing in front of you. Que Jesús está al frente de usted. That Jesus is looking at you in the spirit. Jesús te está viendo a ti ahora mismo. I want you y quiero to stop looking on the outside. Que no mires el exterior. I want you to look inwardly. Quiero que mires hacia adentro. Listen to the, your heart, to your mind, to your conscience. Escuche tu corazón, tu conciencia, tu mente. You don't need to say a word. No necesitas decir palabras. But palabra. in your heart, pero en tu corazón, speak to Jesus. Háblale a Jesús. Believe that Jesus is by your side. Cree que está a tu lado. Jesús está a tu lado. He knows the thoughts of your heart. Él conoce los pensamientos de tu corazón. He sees your heart. Él ve tu corazón. Ask him to come and do what no man can do. Y pide lo que ningún hombre puede hacer. Ask him to do today something that can change your life forever. Pídele algo que pueda cambiar tu vida hoy para siempre.
Ask him to come and clean your heart. Pídele que limpie tu corazón. Open your heart to him. Abre tu corazón a él. He does not come to condemn you. Él no ha venido a condenar. There is no condemnation in the gospel. No hay condenación en That's el evangelio. That's why the gospel is called good news. El evangelio por eso es llamado buenas noticias. Jesus came and went to the drunkards. Jesús vino and brought the drunkards into sober to become sober. Él fue a los que estaban he deliver, borrachos he y, los, them and brought them out. y los trajo fuera he met those who rejected, aquellos que fueron rechazados and he accepted them. y él los aceptó he went to meet the prostitutes, se encontró con las prostitutas y, and brought them out of prostitution. y los trajo a sí mismo he went to see the sick people, él fue y visitó los enfermos and he healed them. Y lo sanó. He went to the Samaritan woman. Él fue a la mujer samaritana. Who rejected by men. Que fue rechazado por los hombres. And he went to bring her to salvation. Y la trajo a salvación. Jesus does not consider your past. Jesús nunca considera tu pasado. To determine your future. Para determinar tu futuro. So. Let us pray. Oremos. Father, Padre, we know that you are here. Sabemos que estás aquí. By your spirit. Por tu espíritu. May your spirit, que tu espíritu, the Holy Spirit, el Espíritu who Santo, dwells in our heart, que está y mora en nuestro corazón, be the voice of our prayers. Sea la voz de nuestra oración. Lord Jesus, Jesús. We bring everyone in this place. Te traemos tu horas terminadas acá. We come at the feet of the cross. Nosotros venimos por la cruz. We bring all our sins. Y traemos todos nuestros pecados. All our iniquities. Todas nuestras iniquidades. Before your blood. Delante de tu sangre. Lord, cleanse us. Jesús, purify us. Purifícanos. By faith. Por fe. In the cleansing power. Y el poder que limpia of your precious blood y que purifica el poder de la sangre que limpia cleanse me me limpia ahora purify me me purifica ahora forgive me me perdona put an end to my sin y pone un final Give a birth mi pecado righteousness y toda injusticia put an end to the past pone un final a mi pasado Give birth to the future y da nacimiento a mi futuro Lord Jesus Señor Jesús, come into my heart. Ven a mi corazón. Make my heart a dwelling place. Que mi corazón sea un hogar of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. Lord Jesus, Señor Jesús, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, cannot dwell. No puede in morar an unholy place. En un lugar no santo. Make my heart pure. Haz mi corazón limpio Make y puro. Pure. Muy puro. Purge me with your blood puro a través de tu sangre Save my soul. salva mi alma Whatever barrier, cualquier barrera between my heart en mi corazón and the Father, y el Padre let it be removed in the name of Jesus. que sea removido en el nombre de Jesús Whatever barrier, cualquier barrera between me and you, entre tú y mi persona cualquier barrera sea removida en el nombre de Jesús Lord Jesus, the Bible says, la Biblia dice in the book of Matthew, en el libro de Mateo that when Jesus died on the cross, que cuando Jesús murió en la cruz el velo del templo se rompió de arriba abajo the veil upon my heart, y el velo de mi corazón be removed in the name of Jesus. sea removido en el nombre de Jesús the veil upon my mind, el velo de mi mente be removed in the name of Jesus. se ha removido en el nombre de Jesús Lord Jesus, let there be light. Señor que haga sea la luz Your light la tu luz in my heart. en mi corazón Your light. tu luz Your light. que sea tu luz la luz, la luz. In my spirit. en mi espíritu Your light. tu luz in my heart. en mi corazón Your light. tu luz in my mind. en mi mente Your light. tu luz in my life. en mi vida Your light. tu luz in Everywhere I go, en cualquier lugar que yo vaya, hágase la luz. Let there be light. Hágase la luz. Let there be light. Hágase la luz. Let there be light. Hágase la luz. Lord Jesus, el Señor Jesús, enter my heart. Entra mi corazón. Enter my soul. Entra mi espíritu. Make my heart. Haga que mi corazón. A dwelling place. Un lugar de tu Save hogar. Save my soul today. Salva mi alma hoy. Lord Jesus, Señor Jesús, send the promise of heaven. 
tráeme el cielo la promesa del Espíritu Santo en mi corazón Señor Jesús yo abro mi corazón a ti ven a mi corazón tu lugar de hogar Come and lead me. Ven y guíame. Come and guide me. Ven y guíame. You be my savior. Tú sé mi salvador. You be my lord. Tú be, tú sé mi señor. You be my shepherd. Tú sé mi pastor. Forever. Para mi corazón. Forever. Para siempre. Forever. Para siempre. I give myself to you. Yo me doy a mí mismo a ti. Believing with all my heart creyendo en ti that you have risen from the dead. Que tú has, te has levantado de los I muertos. confess you before God and man. Yo te confieso delante de los that hombres. you are the Son of God. Que tú eres el Hijo de that Dios. you are my Lord. Que tú eres mi Señor. In Jesus' en el nombre name. De Jesús. Give thanks to God. De gracias a Dios. As from today, como hoy, when you open your Bible, cuando tú abres tu Biblia, don't just open the Bible. No solamente abre some, la Biblia. I believe something has happened today. Algo ha pasado. When you go home, cuando vayas a tu when casa, you have your Bible, y abras la Biblia, ask the Holy Spirit. Pregunta al Espíritu Santo. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Reveal yourself to me. Revélate. Come, ti. Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Guide me. Guíame. To read the Bible. A leer la Biblia, to understand the Bible, a to la discern Biblia, your voice, para discernir tu voz, my life be changed, y que mi vida sea cambiada, and your life will never be the same. Y tu vida nunca será la misma. Thank you, Jesus. En el nombre de Jesús. What we have just said now. Lo que acabamos de decir. This ahora, is what the gospel is all about. Es lo, de lo que se trata el evangelio. This is what the Bible is all about. Es de lo que se trata la Biblia. You have to know. Tú tienes que saber. That you are not just a human body. Que tú no eres solamente un cuerpo humano. But you have a spirit. Pero tú tienes un espíritu. You have a soul. Y tú tienes un alma. And you, and you have a body. Y tú tienes un cuerpo. And today. Y hoy, Ask God to open your eyes. Dile al, al Señor que abra that tus ojos. something has happened in the spirit for you. Algo ha pasado en el espíritu. Begin to develop your relationship with the Holy Spirit. Comienza a revelar. By reading your Bible, la relación con ask Dios. Him to guide you. Que crezca a medida que lees la Biblia. When you are praying at home, cuando vayas a casa, ask Him to come by your side and to guide you. Deja que él te guíe. Learn to meditate. Aprende a meditar. You know the songs. Holy Spirit, take more of me, Toma give me more of you. Mí y dame todo de ti. Guide me. Guíame. And by tomorrow, y whether you are in the office, no importa que estás en la oficina, anywhere you go, o no importa donde in your vayas, heart, en tu corazón, guide me. Guíame. Guide me. Guíame. You are my shepherd. Tú eres mi pastor. Guide me. Guíame. Protect me. Protégeme. Lead me. Guíame. Oh, you will see. Y Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.